开始哈、哦。嗯。我们觉得一天 in ancient India 哈、哦，看到这个 ing 来开头，到底是当动名词还是当现在分词？你看后面有没有打逗点？如果打逗点的话，通常都是现在分词片语当副词摆前面，那后面的主词动词在后面。如果没有打逗点的话呢？动名词片语当主词，后面就接动词。想到游泳 ，swimming is a good exercise. I like swimming. My hobby is swimming. 动名词可以当主词，当受词，当辅语。那这次这个 ing 开头，现在分词片语 ，originating in ancient India， 哦，起源在什么国家？印，在什么国家用印？哦，在古老的印度。那 yoga is a group of different physical, mental, and spiritual practices. That encompass a wide variety of forms and roles. 瑜伽是一组的，叫 a group of 一组的什么 different 不同的 physical 身体 mental 心理 spiritual 灵性的身心理 physical mental spiritual 的一套做法叫 practices. Practice 只要一个动作接一个动作的这种的，有一个套一个像打太极拳太极 practice 或功夫。这种的有有有一个招式的，我们要 practice 这个这个字，除了练习以外，来接下来 let encompass let 还有 which 代替，里面包含涵盖叫 encompass a wide variety of 各式各样宽广 form 形式够目标 form 这时候换成形式不要换成表格，因为 form 你知道表格那形式，嗯，然后呢？ It is a. 一般看到 it 的会认为是虚主词，但是有时候也不是虚主词，是代名词。好，瑜伽这是当代名词。瑜伽被认为叫 it is a. To date， 来追溯 date 可以当名词叫日期，动词动词叫做追溯。As far back as three thousand BCE， 如此远推，往往前推八倍，就可以推到什么时候呢 ？As three thousand BCE， 一。Before C Christ, E Eva, 推到 B 是三千年，西元前三千年。然后呢，同时被提起 is mentioned, mentioned, mentioned in various ancient Indian texts. 在各式各样的叫 various 形容词 ，ancient 古老的形容词 ，Indian 印度的就是形容词 ，text 文献文集。所以可以放好几个形容词，但是单字单字的，单字单字单字的。好，接下来 in the late n i n e t e e n t h and early t w e n t i t h centuries， 在十九世纪晚期，二十世纪初期，啊，世纪，大家共用世纪，所以 century 去外加 ins， 这牵牵涉到十九晚二十初。It was introduced， 瑜伽被引进，叫 introduced， 介绍也叫 introduced， 引进也叫 introduced。To the west， 来到西方世界，指的是欧美国家。谁呀、啊、？By Swami v i v e k a n a n a 这个人。好，引到西方世界，结果呢 ？Dash， 哦，后面要补充说明，条列式补充说明，离开印度的世界叫 Outside of India，Outside 叫外面，知道吗？那内内部叫做 Inside。那印度的外界 ，It has turned， 它就转型，叫 Turns into， 转成一种做法，叫 Practice。转成什么做法呢？名词后面如果万一还有形容词，主动 ing， 被动用 pp。好 ，Which is focused， 专注在什么地方？叫 focused on physical fitness， 身体的塑身 ，stress relief， 压力的舒缓 ，and relaxation， 对吧？放松。那 mean f i r e 在此同时叫 mean f i r e 副词。In Indian traditions， 在印度的传统方面来说 ，it remains a spiritual and a meditative practice。它仍然是一道心灵跟那个冥想的一道做法。那你念的时候要要念虚一点，就是我现在念一次哦。Originating in ancient India, yoga is a group of different physical, mental, and spiritual practices that encompass a wide variety of forms and goals. It is thought to date as far back as 3000 BCE, and is mentioned in various ancient Indian texts. In the late 19th and early 20th centuries, it was introduced to the West. By Swami Vivekananda, outside of India, it has turned into a practice focused on physical fitness, stress relief, and relaxation. Meanwhile, in Indian traditions, it remains a spiritual and meditative practice.